பாசிட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் திங்கிங் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் தானே உலகத்தை இப்போ இயக்கிட்டு இருக்கு எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் நமக்கு கிடைச்சா அது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நாம் கொடுக்கறது எப்படி வேணாலும் இருந்துக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஆமாம் இன்னொருத்தர் நமக்கு பண்ணக்கூடிய விஷயம் நமக்கு சந்தோஷமாக இருந்தால் அது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் இன்னொருத்தர் நமக்கு பண்ணக்கூடியது வந்து தீங்காக இருந்தால் அது நெகட்டிவ் ஆமாம் மனசு நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகுது நெகட்டிவ் உடனே நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் நல்லதை பற்றியே பேசுனா அது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் கெட்டதை பற்றியே பேசுனா அது நெகட்டிவ் நல்லதை பற்றியே யோசிச்சா அது பாசிட்டிவ் கெட்டதை பற்றி யோசிச்சா அது பாசிட்டிவ் இப்போ நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இந்த நல்லதுன்னா என்னது கெட்டதுன்னா என்னது அப்போ இது ரெண்டும் நல்லது கெட்டதுன்னு ரெண்டாக எடுக்கும் போது எனக்கு நல்லது எது உங்களுக்கு நல்லது எது என்னுடைய நல்லது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கணும்னு இல்லை இல்லை ஆமாம் உங்கள் நல்லது எனக்கு கெட்டதாக கூட மாறலாம் அப்போ எனக்கு பாசிட்டிவ் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அப்போ யூனிவர்சல் பாசிட்டிவ் விஷயம் எதுன்னு நம்ம அங்கே கவனிக்க வேண்டியது இருக்கு குட் பாசிட்டிவ் வேர்டு லவ் பாசிட்டிவ் வேர்டு எல்லாருக்கும் லவ் பாசிட்டிவ் வேர்டு தான் இப்போ பாருங்க குட்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் அது பாசிட்டிவ் வேர்டு தான் லவ்னு வந்த உடனே லவ் ரொம்ப பாசிட்டிவான வேர்டு உண்மைதானே ஆமாம் எல்லோரும் மாதிரி காதலிக்கணும் காதல் இருக்கணும் செடி குடிகளை காதலிக்கணும் மனிதர்களை காதலிக்கணும் இயற்கையை காதலிக்கணும் காதல் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது காதல் இல்லாத ஒரு உலகமே கிடையாது காதல் தான் எல்லாமே எல்லாமே அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குது அந்த பொண்ணு அவங்க காதலித்து வளர்த்துறாங்க பொண்ணும் அப்பா அம்மாவை காதலித்து வளர்த்துறாங்க அந்த பொண்ணு இன்னொரு பையனை காதலிக்கும் போது அந்த காதலி இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நிறைய பேரண்ட்ஸுக்கு நெகட்டிவாக இருக்குது நிறைய பேரண்ட்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல யாருக்கு பாசிட்டிவ் யாருக்கு நெகட்டிவ் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் அப்பா அம்மாவுக்கு அது நெகட்டிவாக இன்றைக்கி வரைக்கும் லவ் பாசிட்டிவாக இருந்தது இன்றைக்கி சாயங்காலம் தெரிய வருது பொண்ணு வந்து ஒரு பையனை வந்து காதலிக்கிறாங்க காதலிக்கிறது சரியில்லை காதலிக்கிறது சரியில்லைன்னு சொல்லி அன்றைக்கி சாயங்காலம் இருந்தது காதலிங்கிற வார்த்தை கெட்ட வார்த்தையாக மாறுது வார்த்தையாக மாறி ஸோ அப்போது இது மா இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லோ பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் அவரவரை பொறுத்தது தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ங்கிறத அவரவர் பார்வையை பொறுத்து தான் அப்படிங்கிறது பார்வையை பொறுத்தது ஒட்டு மொத்தத்தில் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஓவரால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓவரால் உலக நீதின்னு சொல்லும்போது குட்டு நல்லது எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்டசி அது மாதிரியான வார்த்தைகளும் நல்லது யோசித்து அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும்னு யோசித்து மற்றவங்களுக்கு தீங்கு வராத எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அது பாசிட்டிவ் சேர்ந்தது தான் பாசிட்டிவ் தான் இப்போ பாசிட்டிவ் திங்கிங் நீங்கள் எப்பயுமே பாசிட்டிவாகவே யோசிங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நேரம் மனக்கஷ்டம் போகுது அப்போ அந்த மனக்கஷ்டமான நேரங்களில் நம்ம மீண்டு வந்து எப்பயுமே ஒரு குவாலிட்டியான திங்கிங்கில் எப்படி நம்ம மனசை வச்சுக்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கே தெரியும் எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்த விஷயம் தெரியும் இப்போ எனக்கு என்னுடைய எக்ஸாம்பிள் தான் எடுக்க முடியும் அந்த நேரத்தில் இப்போ எனக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்தது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக நடந்த சப்ஜெக்ட் விஷயம் ஆக்சிடென்ட்டுங்கிறது நெகட்டிவ் எனக்கு நடந்ததும் நெகட்டிவ் தானே நெகட்டிவ் அது வலி சார்ந்தது அது வந்து கஷ்டம் சார்ந்தது அது துன்பம் சார்ந்தது நடந்தது என்னால் மாற்ற முடியாது அப்போ எனக்கு நடந்தது ஒரு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்போ அதை பற்றியே டெய்லி நான் இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடந்து போச்சு டெய்லி என்ன நான் யோசிப்பேன் ஐயோயோ எனக்கு ஆக்சிடென்ட் நடந்து போச்சு என் வாழ்க்கை போச்சு என்னுடைய நீ நடக்க முடியாமல் போயிடுமோ என்னுடைய இடுப்பு உடஞ்சி போச்சு நல்லா ஓடிட்டு இருந்தேன் நான் ஓடாமல் இருந்தேன் எப்படி இருந்தேன் இப்போது இதை பற்றியே நான் யோசிக்கும் போது நான் அதிகபட்சமாக யோசி யோசிக்கிறது எதுவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவ் நடக்காத விஷயத்தையெல்லாம் யோசிப்போம் நான் நடக்காமல் போயிடுவேனோ மற்றவங்கள வேலை வேலை பண்ணாமல் முடியாமல் போயிடுவேனோ ஊர் எப்படி நான் ட்ராவல் பண்ணுவேன் பண்ணாமலே போயிடுவேனு சொல்லி யோசிக்கிறது என்னது நெகட்டிவ் நல்லதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நினைக்கக்கூடிய எல்லாமே நெகட்டிவ் தான் அப்போது அடிக்கடி கறி அடிக்க அதுவே யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் வழி ஏற்கனவே இருக்குது இப்போ இந்த வழியோட எண்ணத்துலேயும் நடக்காத விஷயம் நடக்காத விஷயம் நடக்காத விஷயம் நடக்காத விஷயம் ஐயோயோ வலி வலி போச்சே 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 போச்சேன்னு யோசிக்கிறது என்னது அது நெகட்டிவ் திங்கிங் நெகட்டிவ் 
இப்போ இந்த திங்கிங் நீங்கள் பாசிட்டிவாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் குணமான ஒரு நேரங்களை நினச்சி பார்க்கணும் சரி நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் அப்போ நீங்கள் நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணாமல் பாசிட்டிவாக நீங்கள் மீண்டு வந்திருக்கிறீங்க அந்த நேரங்களில் முதல்ல கவலைப்படாமல் இருக்கணும் நம்ம கவலை வராமலாம் இருக்கும் இப்போ எல்லோரும் உலக ஒட்டுமொத்த உலகத்துலேயும் அதுதானே ஒரு ஒரு துன்பம் வந்து வந்த உடனே நாம் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக யோசிங்க நீங்கள் பாசிட்டிவாக யோசிங்க எப்படியா பாசிட்டிவாக யோசிக்கிறது நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் எப்போ பார்த்தாலுமே நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவாக பேசணும் எப்படின்னு சொல்லி கொடுங்கன்னு தானே எல்லோரும் கேட்குறாங்க எப்படி எப்படி இதுதான் ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இல்லை இப்போ ஆக்சிடெண்ட்டு எனக்கு நடந்து போச்சு என்னால் நடக்க முடியாது நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன் என்எல்பி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததும் ஒட்டுமொத்தம் வந்து அந்த நேரத்தில் கடவுளாக தந்த ஒரு பரிசுமா எப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரியல நான் படுத்திருக்கும்போது ஒரு நாள் கூட ஐயையோ ஆக்சிடெண்ட் ஆகி நான் அழுததே கிடையாது துன்பத்துக்குள்ளே போகலை நீங்கள் வலி இருந்துச்சு வலி பொறுக்க முடியாத சகிக்க முடியாத வலி வலி இருந்துச்சு தவிர நான் ஐயையோ இப்படி நடந்து போச்சுன்னு ஒரு நாள் கூட மனசில் வார்த்தையாகவோ மனசில் அந்த படங்கள் ஆக்சனுடைய படங்கள் இல்லைன்னா எதிர்காலத்தினுடைய படங்கள் வந்து எனக்கு சாதகமல்லாத எதுவுமே என் மனசில் வரவும் விடலை எது வேணுமோ அது மட்டும்தான் என் படம் மனசில் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு எது வேணும் நான் ட்ரைனிங் பண்ணணும் நான் எது வேணும் நான் நல்லா எழும்பி நடக்கணும் எனக்கு எது வேணும் எனக்கு வந்து வெளி உலகத்தை நானே நடந்து போய் பார்க்குறதுனா எனக்கு எது வேணுமோ அந்த படம் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அதுவும் பாசிட்டிவ் தானே இப்போ இருக்கக்கூடிய ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிறீங்க ஆனால் ஃப்யூச்சரை பற்றி நீங்கள் எப்படி இருக்கணும் எப்படி நம்ம மீண்டு வரணுங்கிறத அது மட்டும் தான் எனக்கு மைண்டில் இருந்துச்சு யாராவது வந்து பரிதாம பார்ப்பறோம் பார்ப்பாங்க அதில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா எல்லோரும் வருவாங்க வந்து நமக்கு பரிதாமமாக தான் பார்ப்பாங்க மோட்டிவேஷன் வந்து குறிப்பிட்ட நபர்கள் இதுதான் இது பாசிட்டிவ் தானே நம்ம வந்து பார்க்குறவங்க அக்கறை வர்றவங்க எல்லாருமே எப்படி ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு ஓல்டு பிக்சரை எடுத்து உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திட்டு போயிடுவாங்க ஏற்கனவே எனக்கு நடந்தாச்சு இது வந்து எப்படி நடந்துச்சு அப்புறம் திருப்பி நான் ஒன்று அது நான் வண்டியில் வந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ அதில் அடுத்த கேள்வி யார் வண்டி ஓட்டினா ஐயோ நான் வண்டி ஓட்டல நான் சைடில் பேசாமல் இருந்தேன் ஐயோ அப்படியா ஓட்டினவருக்கு ஒன்றும் ஆகல உங்களுக்கு ஆய்வு அது ஏன் அவருக்கு ஆகலை உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையா எனக்கு தான் ஆய் நடந்து போச்சு நடந்தது நடந்து போச்சு என்ன பேசணும் இனி என்ன வேணும் இனி என்ன பண்ணணும் அதை பற்றி மட்டும் பேசணும் இந்த மாதிரி எனக்கும் வாழ்க்கையில் நிறைய சம்பவங்கள் நடக்கும் பொழுது சில டைம் சில பேர் என்ன கேட்பாங்க ஏன் அவங்க யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை எவ்வளோ நம்ம நல்லது பண்ணாலும் கடுமையாக சில பேர் பேசிடுவாங்க அவங்க என்ன பேசினாங்கன்னு கேட்பாங்க மௌனமாக இருப்பேன் நான் அதிகமாக எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் ஏதோ ஒரு கஷ்டமான சம்பவம் நடந்து போச்சுன்னா அது என்ன உங்களுக்கு இது மாதிரி நடஞ்சு என்ன சொல்லுங்கம்பாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா நான் ஏன் பழைய பிக்சர் உள்ளே போய் அது உள்ளே நம்ம வாழணும் அதை போய் திரும்ப நம்ம ஏன் நினைவுபடுத்தி உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் எப்படி சொல்லும் பொழுது நம்ம அதுக்குள்ளே வாழ்ந்துருவோம் அந்த சம்பவங்கள் நினைவுக்கு வந்துடும் அதை அந்த அவங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்காக கூட பழைய சம்பவங்களை நினைவுபடுத்தி பார்ப்பதற்கு நான் தயாராக இல்லை அப்படிங்கிற நான் வெளிப்படுத்துவேன் அவங்ககிட்ட சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன விசாரித்தாலும் நான் சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அப்படி அவங்களுக்கு மைண்டு போகுது உண்மையிலேயே இது தானே விஷயம் உண்மையிலேயே வந்து விஷயம் இதுதான் அவங்க சொல்ல சொல்ல கேட்க கேட்க நம்ம திருப்பி எங்கே போகிறோம்னா அந்த பாஸ்ட்டுக்கு போகிறோம் அந்த பாஸ்ட்டுக்கு போகும்போது வாழ்ந்த தருணத்தை திருப்பியும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ வழி ஒருக்க வந்தாச்சு ஏ இப்போவும் வழியில் தான் இருக்குது திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லும்போது நாம் பி பின்னாடி தான் போகிறோம் முன்னாடி போக மாட்டோம் சரி அடுத்தது வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்குறதுக்கு கேட்டால் நமக்கு பதில் நான் அப்போவே நாமளே குழப்பத்தில் தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்மளை மேக்ஸிமம் ஒருத்தரை பார்க்க போனோன்னா ஆறுதலான நாலு வார்த்தையெல்லாம் சொல்லவே வேணாம் நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான நாள் வார்த்தை சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் ஆறுதல் என்ன அப்போ நம்மளால் முடியாதோ அப்போன்னு ஒரு பாயிண்ட் வரும் ஆக்கப்பூர்வம்னா வேறு சொல்லுங்கள் எப்படி கல்யாணம் அப்படின்னா அடுத்தது என்ன அடுத்து என்ன இல்லை இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அவங்கவுங்க தொழிலும் அவங்கவுங்க குடும்பம் சரி குடும்பம் வேறு அந்த டீவியேஷன் பண்ணி கொண்டு போடணும் அங்கே அந்த மனசை ஆறு இனி எல்லாருமே இப்படியா இல்லை இப்படி சொன்னோன்னு ஆறுதலாக நாலு வார்த்தை சொன்னானாவே அப்படி கேட்பாங்க அப்படி கேட்பாங்க சிலர் மனசு ஏங்குது ஏங்குது ஸோ அந்த நபரை பொறுத்தது எனக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்கிறது எனக்கு வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்தளவுக்கு எனக்கு ஆறுதல் சொல்ல வேணாம் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்கிறதுனால எனக்கு வந்து வலி போகிறது கிடையாது வலி தீர்றதுக்கு எனக்கு நாலு விஷயம் கதை பேசிட்டு
உலகமே பாசிட்டிவ் இயங்குது அப்போ நெகட்டிவ் இல்லாமல் போகுது அப்போ நெகட்டிவ் என்னது ஒருத்தருக்கு பிடிச்சது இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்கலன்னா அங்கே நெகட்டிவாக மாறுதது அப்போ என்ன பண்ணும் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது மாதிரி நடக்கணும்னு அதுவும் மிக கடினமான விஷயம் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும்னா நான் ஒரு சட்டையை போட்டுட்டு வெளியில் வந்தோன்னா முதல்ல நான் மனைவி சொல்கிறேன் இந்த சட்டை வேண்டாம் உள்ளே போய் வேற ஒரு சட்டையை போட்டுருந்தோன்னு அம்மா சொல்லுது இந்த சட்டை வேண்டாம் அடுத்த உள்ளே போய் மாற்றிட்டு வந்தோன்னா பொண்ணு சொல்லுது இந்த சட்டை வேண்டாம் இப்போ அங்கேயும் ஒவ்வொருத்தர் சொல்ல சொல்ல நான் மாற்றும் போது ஒவ்வொருத்தருடைய மனமும் இவங்க மனம் அவங்களுக்கு பிடிக்கல இல்லை ஏன்னா இந்த சட்டை தான் அம்மாவுக்கு பிடிக்கல அம்மாவுக்கு பிடிச்ச சட்டை மனைவிக்கு பிடிக்கும் அப்போ நான் சொன்ன சட்டை போடலை பார்த்தீங்களா அம்மா அப்போ பொண்டாட்டி சொன்ன சட்டை தான் போட்டுது இந்த ரெண்டு பேரும் இல்லை பார்த்தீங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம சொல்லி போடல பொண்ணு சொல்ல தான் போடுது அப்போது எல்லா உலகத்தை பிரீதிப்படுத்துறதுக்கோ உலகத்தை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கோ நான் வாழ முடியாது வாழ முடியாது நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு அடுத்தவங்களை துன்பப்படுத்தாமல் வாழ்ந்தாலே பாசிட்டிவான வாழ்க்கை தான் இது உண்மை தானே உண்மை தான் இப்போ நீங்கள் உங்கள் மைண்டை பாசிட்டிவாக நீங்கள் பில்டு பண்ணிங்களா ஆக்சிடெண்ட் ஆணிச்சு எழுந்து நடக்கிறதுக்கே ரொம்ப காலம் ஆகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் டாக்டர்கள் ரொம்ப தாமதப்படுத்தி தான் நீங்கள் முன்னேற முடியும் உடம்பு அளவுலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் மீறி வெகு விரைவாகவே எழுந்து நடந்து புதுசாக இப்போது கார்லாம் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க ஆக்சிடெண்ட் ஆன பயமே இப்போ உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது ஏன்னா பயம் இருந்தால் நீங்கள் தைரியமாக அடுத்து அதே ரோட்டில் நீங்கள் வாகனத்தை இயக்கிறதுங்கிறது முடியாததால் நல்லா நடக்கிறீங்க ஓடுறீங்க எக்ஸசைஸ் வேறு செய்கிறீங்க காலில் பிளேட் வச்சுருக்காங்க உட்காந்து எந்திரிக்கிறீங்க புஷ்ஷப் பண்ண முடியுது உங்களால் அதுவும் ஏற்கனவே ஜிம்பாடியாக இருக்கக்கூடிய நபர்களோட டஃப் ஃபைட்டு கொடுக்க முடியுது அதெல்லாம் போட்டியாக சவாலாக செய்கிறீங்க அது எப்படின்னு நீங்கள் எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் அனுபவம் அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு பாடமாக அமையும் உங்கள் மைண்டை பாசிட்டிவாக நீங்கள் பில்டு பண்ண காரணத்தினால தான் அந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக நீங்கள் முன்னேற முடிஞ்சது அது எப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆக்சிடெண்ட் நடக்கும்போது எல்லாருக்கும் நடக்கிறது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒரு துன்பம் வரும்போது வழியில் தான் நம்ம முழுமையாக இருக்கோம் ஸோ முழுமையான அந்த வழி எனக்கு இருந்திருக்கு என்னை கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறாங்க மதுரையில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பேர் சொல்ல நான் விரும்பல மதுரையில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறாங்க இது கேட்க வேண்டிய கேள்வி சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் என்ன அட்மிட் பண்ணும் ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு போகிறாங்க ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஏற்கனவே விருதுநகரில் வந்து ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் கொண்டு போகிறாங்க ஃபஸ்ட் எய்டு பண்ணுறாங்க இடுப்பு என்னால் அசைக்க முடியலை அங்கேருந்து விருதுநகரில் இருந்து மதுரையில் போகக்கூடிய ட்ராவல் மதுரையில் போகக்கூடிய ட்ராவலில் வந்து இப்படி வண்டி அசங்கினாலே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா உயிர் போகிற வழி அந்த வழியை வந்து நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது அந்தளவுக்கு வழி அந்த நேரத்தில் நம்ம கையில் ஒரு சுசு ஒரு ஒரு பாய்சன் பாட்டில் இருந்தால் அடிக்கணும்னு தோணக்கூடிய அளவுக்கான வழி 